Since the dawn of humankind, we seek to understand the whys of our surroundings, of ourselves. With the efforts of thousands of generations, we have found patterns, rules, that we express through mathematical equations. And when we solve them, we understand. We find order amidst chaos. We recreate reality. We simulate. And thus, we overcome the difficult, the hazardous, the impossible. To know whether a plane can fly before it is made, to find out the effects of a drug before it is delivered, or to predict climate change in time to prevent it. To simulate, we use computers. But for the most complex problems, we need something extraordinary. We need thousands of computers, orchestrated through an ultra-fast network, working as a single machine, a supercomputer. Simulation is a tool to understand from the big picture to the smallest detail. From the universe to the building blocks of life. Las proteínas eh, actúan com petites màquines moleculars, fan diferents funcions a les cèl·lules i les simulacions eh, permeten veure com es mouen amb, amb una escala molt petita. El moviment molecular és important perquè és el que determina la funció d'aquestes molècules i en el cas de moltes malalties és la clau per entendre què és el que produeix les alteracions. The cellular machinery is a wonder of nature. All the instructions needed for its operation are already contained in our DNA. A code of billions of molecules long, which we barely understand, and that is a crucial factor in diseases like cancer. Nosaltres hem simulat una proteïna que és el receptor del factor de creixement epidèrmic. En el cas d'aquesta proteïna té dos estats, un estat tancat, que és inactiu, i un estat obert, que és l'estat actiu. Però en el cas del tumor glioblastoma multiforme, la proteïna està sempre en l'estat obert. I gràcies a les simulacions hem pogut veure com les mutacions fan que adquireixi aquesta forma alterada i actuï de manera desregulada estimulant el creixement cel·lular. Understanding allows us to move on to the next stage, healing. The objective of our simulations in the clinic would be to actually test different drugs thoroughly and how they actually behave and how they affect the hearts. Uh, so we can actually reduce a lot the number of people that go through clinical testing since we will already know quite a lot about the basic uh, effects and the behavior of them. 2,400 years ago, Hippocrates stated, it is far more important to know the person who has the disease than to know what disease the person has. Today, we know that drugs act differently on each individual. Our next step will be to design personalized medication. Personalized medicine is actually very possible. One of the things uh, we can simulate is the effect of drugs in female or male hearts. They actually behave quite differently. So this is very, very feasible to do, to be able to recreate a single human heart from a patient and actually help with the diagnosis or with the understanding of the underlying disease that they have. Our body is the most complex and wonderful machine we know. Some fluids, such as blood or air, which move like the water in a river, are essential for its operation. Pues la turbulencia es un fenómeno que sucede en prácticamente cualquier cosa que se puede considerar un fluido. Es el proceso por el que los fluidos pierden energía, es decir, se frenan. Puede ser perfectamente en el agua de este río, pues el agua se encuentra con un obstáculo, que es una piedra. El obstáculo genera un torbellino, más o menos del tamaño de la piedra, 
Y entonces se va rompiendo, ese torbellino se va rompiendo en piezas más pequeñas, como cuando tú estrellas un jarrón contra el suelo. El efecto más visible de la turbulencia es que los fluidos se frenan. Cuando encuentran un obstáculo, se frenan. Ese efecto lo podemos medir bien y podemos evaluarlo y ponerlo dentro de modelos. Y estas cosas, pues, funcionan, están dentro de la ingeniería. Lo que no conocemos bien es el mecanismo por el que los fluidos se frenan. Entonces, esos modelos sirven para hacer aviones seguros, coches bastante eficientes, pero si queremos hacer coches mejores, vehículos mejores, aviones que vuelen con menos combustible, nos interesa saber, nos interesa conocer el mecanismo por el que los fluidos se frenan. Improving energy efficiency is one of the greatest challenges of the 21st century. Simulations allow us to try and experiment with alternatives at almost no cost and also with immediate results. Pues hoy en día la supercomputación se utiliza para el diseño de parques eólicos. En particular, un aspecto interesante es durante la fase de diseño encontrar la posición óptima de los aerogeneradores. Imaginemos que nosotros tenemos aerogeneradores que pueden llegar a medir hasta 60 metros de altura y tuviéramos que ir desplazándolos para encontrar cuáles son las ubicaciones óptimas de estos aerogeneradores. La supercomputación lo que nos permite es hacer esto de antemano durante una fase de diseño para así minimizar costes y optimizar después la futura explotación de un parque eólico. La compañía que gestiona un parque eólico, como cualquiera que gestiona un recurso energético, le es muy importante saber cuánta producción energética tendrán las próximas 24 48 horas para saber qué cantidad de potencia será capaz de inyectar a la red eléctrica. For thousands of years, stars have fascinated us. By drawing stellar charts, we learned about ourselves and about our true place in the universe. Gaia es una misión de la Agencia Espacial Europea que tiene como objetivo cartografiar las estrellas de fins a magnitud 20, obtener la seva posición, la seva velocidad y els seus parámetros físicos. Las datas de Gaia representan el somni de los astrónomos de las últimas décadas porque representa el saber cómo es la nuestra galaxia, cómo es mouen las estrellas al voltant de la galaxia y si tienen algunas, algunos movimientos peculiares que nos indiquen que venen de otras galaxias absorbidas por la nuestra Via Láctea. One of the main advantages simulation offers is the ability to predict. Only by forecasting the future can we overcome the most ambitious challenges. Cuando vamos a comenzar a trabajar en Gaia, necesitaban simular el universo que Gaia observaría. Para eso necesitan construir un simulador que tenga estos ingredientes, tanto el modelo de universo como el modelo de instrumento. Y eso lo hemos amb con ordenadores, eh, superordenadores del Mare Nostrum, que nos permiten hacer simulaciones que en un ordenador normal trigarían 30 años a hacerlas. Hay más de 100 billones de estrellas en nuestra galaxia. Algunos de ellos will have the most violent and spectacular ending of the universe. Una supernova es una estrella que es mucho más masiva que el Sol y que al final de su vida explota liberando una energía comparable a la de todas las estrellas que existen en una galaxia, pero durante un breve periodo de tiempo. Las supernovas tienen dos facetas, una faceta que es explosiva y otra que es implosiva. O sea, la faceta explosiva es la que genera una onda de choque brutal, es una gran explosión donde se libera muchísima energía, mucha más de la que nos podamos imaginar. Y por otro lado, la faceta implosiva, que eventualmente puede llegar a producir un agujero negro, más interesante desde el punto de vista físico porque pone a prueba todas las teorías científicas que conocemos, en particular la teoría de la relatividad general. La astrofísica es una ciencia observacional y eso quiere decir que nosotros observamos el universo y por tanto no tenemos ningún control sobre las cosas que están sucediendo en él. La única forma que tenemos de reproducir de manera controlada los sucesos físicos que están aconteciendo es mediante simulaciones numéricas donde todos los parámetros los podemos fijar a conveniencia de forma que podamos hacer el equivalente a lo que sería un experimento de laboratorio. Supernovas are crucibles where all elements we know of are synthesized, the very elements that can form everything around us, and even our own bodies. Today, 
we live in a privileged age. We can access materials atom by atom, electron by electron, and thus we get to know and control their properties in the most intimate way. CIEST is a program for calculating the electronic structure of any type of material from first principles. This means that we don't depend on any measurements on the material. We start at the basic quantum mechanical equations. So by this we can also do calculations on materials that, that don't even exist yet. Stronger ropes, lighter metals, harder plastics. We will be able to shape the elements at will, to bend the solid and to strengthen the delicate. Yes, there's particularly advantages for two-dimensional systems. Um, one example would be graphene on boron nitride. Just the problem that more interesting calculations uh, are the huge ones, which was very difficult to do up to now. Creating atom by atom will allow us to go beyond objects and materials. It will give us the power to design ourselves. On one side, of course, there are the classical technological things, uh, electronics, getting into the nano-electronic size. But as we're entering the nanoscale, um, we can also look at other fields like medicine or the inter interaction of biology with technology. With the tools of today, we can create a future tailored for us. With that in mind, we are already designing the tools of tomorrow. High performance computing is now a critical tool for scientific research and the competitiveness of industry. We need higher and higher computer performance. But nowadays, computer performance is limited by power consumption. We can build a faster computer, but it will also take more power. If we want to sustain the requirements of performance that we are generating, we need a new class of computer. A new computer that makes a more efficient use of the energy. A new computer that is more cost efficient. And we're developing a new supercomputer prototype that is built on the more cost and energy efficient technology around. The one that we use to build our smartphones and tablets. This is the first generation of a new computer architecture that may set the standards for future architectures. A modern tablet today is as powerful as the greatest supercomputer from 20 years ago. With projects like Mont Blanc, we can imagine the computers that will run the simulations of tomorrow. The supercomputadores son como potentes microscopios que nos permiten ver cada vez mejor y descubrir nuevas cosas. En definitiva, son una herramienta fundamental para el avance de la sociedad. Los supercomputadores nos permitirán soñar y convertir muchos de esos sueños en realidad. En este campo, lo mejor, sin lugar a dudas, está por llegar. Thank you.